हेलो गाइज एंड वेलकम टू मैन्यूअल एजुकेशन सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी एम बी ए एस्पिरेंट्स जिन्होंने टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में सी ई टी का एग्जाम लिखा था एंड दे वो ईगली वेटिंग फॉर द कैप प्रोसेस टू स्टार्ट सो गाइज आपके कैप को लेकर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है कि आपके कैप रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं तो ये वीडियो में हम देखेंगे इसकी स्टेप बाई स्टेप कम्प्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग साथ ही साथ देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आपको गो थ्रू करना है किन डॉक्यूमेंट्स को आपको हैंडी रखना है सो दैट अपलोडिंग के टाइम पर आपको कोई भी दिक्कत ना हो और टाइमलाइन को भी समझ लेंगे कि क्या शेड्यूल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टेट यून विथ मी टिल दी एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिन्होंने एम बी लिखा था टू में एंड दे वर ईगरली वेडिंग फॉर दी कैप प्रोसेस टू स्टार्ट तो सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ सी सेल की यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा आप देख सकते हो एम के सामने एक न्यू ब्लिंक इस पर क्लिक कर लो तो ये आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है उसके पहले अगर आपको कट ऑफ देखने हैं तो आप लास्ट ईयर के कट ऑफ को थ्रू कर सकते हो यहाँ पर ऑल इंडिया सीट्स 2023-24 और महाराष्ट्र सीट्स 2023-24 तो आप कट ऑफ के रेफरेंस के लिए यहाँ पर इसको गो थ्रू कर सकते हो इन्होंने दे रखा है यहाँ पर तीनों ही राउंड के कैप राउंड वन टू और थ्री राइट हैंड साइड पर आपको डाउनलोड में एक एडमिशन नोटिस दिखता होगा फॉर एम बी एम एम एस फॉर अकेडमिक ईयर टू तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है और आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा सो इट सेज एडमिशन नोटिस फॉर एम बी एम एम एस फॉर अकेडमिक ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन देख लेते हैं द कैंडिडेट शैल रजिस्टर ऑनलाइन फिल एंड सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी वेयर थ्रू द कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड ही और शी नीड नॉट हैव टू विजिट पर्सनली फॉर वेरीफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इन केस ऑफ ई स्क्रूटिनी मोड अगर आप ई स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट करते हो तो आपको किसी भी फैसिलिटी सेंटर पर जाकर वेरीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है ये बिल्कुल प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है और इफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फिजिकल स्क्रूटिनिटी ही और शी नीड टू विजिट नियरेस्ट फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर तो अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको फिजिकली जाकर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड करवाने होंगे कि आपने अगर ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस आपका हो जाएगा अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट की है तो आपको नियरेस्ट फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर जाकर इसको वेरीफाई करना होगा आप समझ लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस टाइप ऑफ कैंडिडेचर फॉर एडमिशन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कैंडिडेचर जिसके अंदर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख माइग्रेट कैंडिडेचर कैंडिडेट्स फिर आते हैं एन आर आई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओ सी आई पी आई ओ विच इज़ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सी आई डब्ल्यू जी सी तो ये सारे कैटेगरीज हैं और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देख लेते हैं कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव पास मिनिमम थ्री ईयर्स बैचलर्स डिग्री और ये बाकी सारी कैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप गो थ्रू कर सकते हो अपने कैटेगरी के हिसाब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन ऑन डब्ल्यू 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 डॉट महा सी टी डॉट ओ आर जी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है कैंडिडेट्स हुए रजिस्टर्ड फॉर महाराष्ट्र एम बी ए एम एम एस सी टी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन अगर आपने एम बी ए सी टी का एग्जाम लिखा हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस अलग से भरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हाउ एवर अदर कैंडिडेट्स हुए ऑप्टेंट स्कोर विच इज़ वैलिड फॉर एडमिशन इन कैट सी मैट जैट एटमा मैट जी मैट and have not registered for Maharashtra MBA MMS CET are required to pay fees as given below only by credit card debit card कार्ड या फिर नेट बैंकिंग यू यू पी आई के थ्रू तो अगर आपने एम बी ए सी ई टी नहीं लिखी हुई है और आपने बाकी मैनेजमेंट एग्जाम लिखे हैं कैट जैट एट मा सी मैट वगैरह और आपने सी ई टी के लिए रजिस्टर नहीं करा था पहले तो आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है जनरल कैटेगरी के लिए फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट 1200 हंड्रेड रुपीज़ डिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ ऑर्फन एंड ट्रांसजेंडर एन आर आई ओ सी आई पी आई ओ एफ एन कैंडिडेट्स के लिए टेन थाउजेंड रुपीज़ और एस सी बी सी कैंडिडेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन होने वाली है इन केस ऑफ एस सी बी सी कैंडिडेट्स रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी सब्जेक्टेड टू द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड रिलेटेड रेट पटिशन तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आने तक आप वेट कर लेना तब तक आपके पास अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स हैं तो आप वो अपलोड कर सकते हो अब एक्टिविटी शेड्यूल समझ लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्ली
शल फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड द रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी अगर आपने ई स्क्रूटिनी मोड सेलेक्ट किया है तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा थर्टीन ऑफ जुलाई से डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो ट्वेंटी ऑफ जुलाई अप टू फाइव पी तक आपके पास टाइम है सेम गोज विथ फिजिकल स्क्रूटिनी मोड एज वेल कि अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको जाकर वहाँ पर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और उसकी भी डेट वही होने वाली है थर्टीन ऑफ जुलाई से लेकर ट्वेंटी थर्ड ऑफ जुलाई एप्लीकेशन रजिस्टर्ड आफ्टर ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई शाल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर नॉन कैप सीट्स अगर आप इनके शेड्यूल के बाद रजिस्टर कर रहे हो तो नॉन कैप सीट्स के लिए ही आपको कंसिडर किया जाएगा एप्लीकेशंस कन्फर्म बाई ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर आफ्टर ट्वेंटी थर्ड ऑफ जुलाई शाल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर नॉन कैप सीट्स तो इसका ध्यान रखना जो भी इनकी डेडलाइन है उसके पहले ही आपके डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दो लास्ट डेट तक बिल्कुल भी वेट मत करना डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स होगी ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जुलाई को अगर आपको कोई भी ग्रीवेंस रेज करने हैं ट्वेंटी सिक्स ऑफ जुलाई से लेकर ट्वेंटी एट ऑफ जुलाई अप टू फाइव पी एम आप कर सकते हो और फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी आपकी वो होगी थर्टी ऑफ जुलाई 2024 और नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैंडिडेट्स या आप लोगों के लिए आपको बड़े अच्छे से इसको गो थ्रू करना है तो ये है आपका कंप्लीट टाइमलाइन कि क्या शेड्यूल होगा आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है तो अभी हम देखते हैं इसके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को इसको आप सेव करके रख सकते हो या फिर ऑफिशियल सी सेल की वेबसाइट पर जाकर उसको रीड भी कर सकते हो तो अभी आपको आ जाना है वापस इस पोर्टल पर यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा एक बार फिर से आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू कर लेना है रजिस्ट्रेशन के पहले उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर आ जाना है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आई यू अप्लाइंग एज फॉरन नेशनल कैंडिडेट येस तो येस नो तो नो आई विल क्लिक ऑन नो फिर आपको यहाँ पर आपका फुल नेम लिख देना है एज पर योर सी कंट्री आपकी ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है स्टेट सिलेक्ट कर लो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लो मोबाइल नंबर ई मेल आई पर डालना है और पासवर्ड डालना है आपको मेक श्योर sure कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी आप दे रहे हो थ्रू आउट योर प्रोसेस सेम रहे बिकॉज जितने भी नोटिफिकेशन अपडेट्स आएंगे आपको दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही आने वाले हैं तो चेंज मत करना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपके पास हो एक्टिव हो और वैलिड हो तो ऐसे ही मोबाइल नंबर और ई मेल आपको सबमिट करना है तो फटाफट रजिस्टर कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट पोर्टल पर मिलते हैं तो जैसे आपने यहाँ पर रजिस्टर कर लिया आपके दिए गए फ़ोन नंबर पर एक ओ आएगा इसलिए आपका नंबर जो है वो वैलिड होना बहुत ज़रूरी है जैसे आप ओ एंटर करोगे सबमिट कर देना तो आपके सामने आपकी एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी उसको कहीं नोट डाउन करके रख लो उसको कहीं सेव करके रख लो बिकॉज ये आपको लॉगिन करने के लिए काम आएगी और बाद में भी प्रोसेस में कहीं काम आ सकती है तो इसको भी कहीं सेव करके रख लो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ डूज एंड डोंट्स को गो थ्रू कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर लॉग करना है तो जैसे आपने लॉग कर लिया तो आपके सामने यहाँ पर एक और एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको बाकी की सारी डिटेल्स भरनी है स्टेटस आप देख सकते हो सारे स्टेप्स हमारे इनकम्प्लीट हैं यहाँ पर तो हमें एक एक करके सारे स्टेप्स को कंप्लीट करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड पर टैब दिख रहा है सी टी डिटेल्स पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको अपने स्लॉट्स बुक करने हैं अब ये स्लॉट्स होंगे आपके ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी मोड के लिए सो क्लिक या टू बुक द स्लॉट पर क्लिक करना है तो आपको यहाँ से अपना मोड सेलेक्ट करना है ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी तो फॉर टाइम बिंग मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फिजिकल स्क्रूटिनी और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से अगेन आपको डिस्ट्रिक्ट एफसी सेंटर और डेट सिलेक्ट करनी है तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो भी एफसी सेंटर अवेलेबल होंगे वो आपके सामने दिख जाएंगे तो आप अकॉर्डिंगली कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो जैसे आपने डेट सिलेक्ट कर ली तो आप देख सकते हो कि आपके सामने जो भी स्लॉट्स अवेलेबल है वो सारे आ जाएंगे आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोई भी स्लॉट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो तो मैं पहला स्लॉट यहाँ पर बुक कर लेता हूँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा स्लॉट जो है वो बुक हो चुका है अब हमें कैंडिडेट डिटेल्स फिलअप करनी है हैव यू अपीयर्ड फॉर एम बी एस यस तो अभी आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है रोल नंबर आपकी एप्लीकेशन आईडी नंबर होती है कंफ्यूज मत होना तो आपका सी का जो रिजल्ट होगा स्कोर कार्ड होगा वो साथ में लेकर बैठना काफ़ी हैंडी चीज़ हो जाएगी वो तो जैसे कि हमने दोनों चीज़ें यहाँ पर फिल कर दी है हैव यू अपीयर्ड फॉर कैट सी मैट सैट बाकी सारे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स
स्क्रोल डाउन कर लो सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लो अभी हमें फिलअप करना है अपना टाइप डिटेल्स टाइप ए हमारा कैंडिडेचर टाइप सिलेक्ट हो चुका है यहाँ से अगेन हमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन पास किया है या फिर अपीयर कर रहे हो अगेन वापस अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लो तो आपकी होम यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ जाएगी जैसे आप डिस्ट्रिक्ट ऐड करोगे उसके बाद आप इन तीनों में से कुछ भी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट बट तीनों ही सर्टिफिकेट ये इंडिकेट करते हो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र है तो यहाँ से मैं बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेता हूँ सेवन प्रोसीड पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर हमें कैटेगरी डिटेल्स फिलअप करनी है डू यू बिलोंग टू जनरल रिजर्व कैटेगरी तो अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर मेक श्योर अगर आप रिजर्व कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो तो आपके पास जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हों आई सिलेक्ट जनरल डू यू बिलोंग टू ई डब्ल्यू एस येस टू येस नो टू नो आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आप येस करते हो तो आपको यहाँ पर टाइप सिलेक्ट करना है और मिनिमम फोर्टी परसेंट बेंच मार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए आई सिलेक्ट नो अब यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स आप अगेन इन तीनों में से कुछ भी सबमिट कर सकते हो इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट जो तहसीलदार या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बनेगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट जो इंडिकेट करता हो अगेन आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो वो इंडिया की है सो आई एल सिलेक्ट बर्थ सर्टिफिकेट सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो अब हमें फिल करने अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स तो सबसे पहले एस के एग्रीगेट मार्क्स भरते हैं कितने मार्क्स आपको मिले हैं कितने मार्क्स का ये पेपर था ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा एंड आपको मैथमेटिक्स साइंस एंड इंग्लिश के यहाँ पर मार्क्स फिलअप करने हैं और सेम वे आपको ट्वेल्थ या फिर डिप्लोमा के भी मार्क्स यहाँ पर भरने हैं तो एक एक करके सारी डिटेल्स भर लेते हैं तो हमने सारी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर दी है स्क्रोल डाउन कर लो यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको फिलअप करनी है तो कौन से स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन पास करी थी यहाँ से अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी वो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो प्लेस ऑफ पासिंग इंडिया से की थी अब्रॉड से की थी वो भी सिलेक्ट कर लो ग्रेजुएशन टाइप फुल टाइम की थी पार्ट टाइम या डिस्टेंस एजुकेशन पासिंग ईयर कौन से ईयर में आपने पास की थी वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लो ग्रेजुएशन स्टेटस आप अपियरिंग हो या पास्ट हो मार्क्स कैसे मिले थे मार्क्स कैसे मिले थे आपको परसेंटेज में या सी में अगर सी में तो सी आप सिलेक्ट कर लो या फिर परसेंटेज आप सिलेक्ट कर सकते हो अगेन एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर फिलअप करने कितने मार्क्स आपको मिले थे जैसे आप डिटेल्स भरोगे या आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा सेवन प्रोसीड पर क्लिक कर देना अब यहाँ पर आपको अपना मदर्स नेम एंटर करना है डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से एंटर करनी है जेंडर सिलेक्ट कर लो जेंडर कन्फर्म कर लो आर यू ऑर्फन येस और नो एनुअल इनकम यहाँ से सिलेक्ट कर लो रिलीजन अपना सिलेक्ट कर लो मदर टंग यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो डू यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर टी एफ डब्ल्यू एस अगर येस yes कर रहे हो तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आई सिलेक्ट नो डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी अगर आप येस yes करते हो तो दो तरीके की माइनॉरिटी होगी रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हो आई सिलेक्ट नो स्क्रोल डाउन कर लो वेदर योर परमानेंट एड्रेस इज इन अर्बन और रूरल एरिया तो आई सिलेक्ट अर्बन आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो एड्रेस मैंडेटरी आपको फिल करना होगा तालू का यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो विलेज सिलेक्ट कर लो अपना पिन कोड बड़े ध्यान से फिलअप करना जैसे आपने पिन कोड एंटर कर लिया नीचे आ जाओ यहाँ पर और सेवन प्रोसीड पर क्लिक कर दो तो अब बारी है हमें अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की तो एक एक करके दोनों चीज़ें आप अपलोड कर दो तो हमारी फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुकी है अब हमें अपलोड करने अपने डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स में आपके पास टेंथ का सर्टिफिकेट ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ इन इंडिया इंडिकेट कर रही है बर्थ सर्टिफिकेट प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र इंडिकेट कर रही है ग्रेजुएशन की मार्कशीट और फिर आपका एम का सी का स्कोर कार्ड तो एक एक करके सारी चीज़ें अपलोड कर लेते हैं तो जैसे हमने अपना पहला डॉक्यूमेंट अपलोड किया आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन टिक आ चुका है तो ऐसे करके आपको एक एक सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं सबमिट पर क्लिक कर दो तो आपके सामने यहाँ पर आपका पूरा का पूरा फॉर्म आ जाएगा अच्छे से इसको गो थ्रू कर लेना सारी डिटेल्स आपको सही लग रही है तो आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके आगे पेमेंट कर सकते हो कुछ भी एडिटिंग करनी है आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं फाइनल पेमेंट करने से पहले फाइनल सबमिशन करने से पहले आप उसको गो थ्रू करके चेंजेस कर सकते हो एक बार ही आपने इसको सबमिट कर दिया तो हो सकता है शायद आपको एडिट करने का मौका ना मिले सो यस गाइज ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है ज़्यादा कुछ हैसल है नहीं इसके अंद
So yes guys, that was pretty much it for the video. Until then, I'll see you in the next one.